আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি আমার ডেইলি ডোজ চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদের সাথে এসেছি আমি আজকে আপনাদের কালো ভোনা দেখাবো আমার এক ভিউয়ার্স এটা আমার কাছে দেখতে চেয়েছিল তাকে সারপ্রাইজ হিসেবে আজকে আমি রেসিপিটি তৈরি করি এখন প্রথমে আমি আপনাদের উপকরণগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আমি নিয়েছি 2 টেবিল চামচ আদা রসুন 2 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ হলুদ এর গুঁড়া 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া 2 টেবিল চামচ গরম মশলা 2 টেবিল চামচ লবণ আর এখানে নিয়েছি আমি দুটো তেজপাতা তিনটি এলাচ দুটো বড় এলাচ আর নিয়েছি স্টার মশলা দুইটি এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ ব্রেস্তা পেঁয়াজের হাফ কাপ টক দই আর আমি সরিষা তেল নিয়েছি হাফ কাপ আর যে ব্রেস্তা করেছিলাম সেই তেলটা নিয়েছি হাফ কাপ এখন আপনার এখন প্যানে আমি আমার মাংসটা ঢেলে নিলাম আমি এক কেজি হাড় আর চর্বি সহ মাংস নিয়েছি আমি আমার সাইজ মতো মাংসটা কেটে নিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পরিষ্কার করে মাংসটা আমি আমার প্যানে নিয়ে নিয়েছি এখন একে একে সব মশলাগুলো আমি মাংসের সাথে মিশিয়ে নেব সব মশলাগুলো আমি একে একে এখানে অ্যাড করে নেচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মশলাগুলো আপনাদের আমি দেখিয়েছিলাম এখানে সব মশলাগুলো অ্যাড করে তারপরে আমাকে মাংসটা ভালো করে ম্যারিনেট করতে হবে এখন সব মশলাগুলো মোটামুটি দেয়া শেষ এখন আমি এটার সাথে অ্যাড করব টক দইটা প্রথমে টক দই দইটা দিয়ে দিচ্ছি আমার টক দইটা ঢালা হচ্ছে এখন এই গুঁড়া মশলার সাথে টক দইটাও আমি ভালো করে মাংসের সাথে মেখে নেব টক দই মশলা আর মাংসটাকে ভালো করে একসাথে যাতে কোথাও মিক্সড বাকি না থাকে তারপর আমি ব্রেস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি মাংসের সাথে এখন ব্রেস্তাটাও এই মাংস আর মশলার সাথে ভালো করে মেখে নিচ্ছি তারপর এটাতে আমি অ্যাড করব কাঁচা পেঁয়াজটা এক কাপ কাঁচা পেঁয়াজ যেটা আমি কুচি করে রেখেছিলাম এখানে সব ভালো করে আমি মেখে নেব তারপরে আমি রেখেছিলাম তেল এখানে প্রথমে সরিষা তেলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সরিষা তেলটা একটু মেখে নিয়ে তারপরে যে আমি ব্রেস্তে করা তেলটা রেখেছিলাম যে তেলে আমি ব্রেস্তাটা ভেজেছিলাম সেই তেলটাও আমি অ্যাড করছি হাফ কাপ হাফ কাপ সরিষার তেল আর হাফ কাপ ব্রেস্তার তেল আমি এখানে অ্যাড করলাম বাকি যে মশলাটা ছিল সেই মশলাটা আমি সম্পূর্ণরূপে এখানে ঢেলে দিচ্ছি এবং ভালো করে মাংসের সাথে তেল মশলা সব ভালো করে মেখে নেব যাতে কোথাও বাকি না থাকে ম্যারিনেটটা যত ভালো হবে মাংসটা তত বেত হবে এটা ম্যারিনেটের উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে যত ভালো মাখানো হবে তত বেশি মজাদার হবে এখন আমি এক ঘন্টার জন্য এটাকে রেস্টে রেখে দেব এখন আমি রেস্টে রাখা মাংসটা চুলায় দিচ্ছি এখন এটাকে আমি হাই হিটে দশ মিনিট প্রথমে রান্না করব দশ মিনিট পরে তারপরে আমি দেখব মাংসটা কীরকম হয়েছে এখন মাংসটাকে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দশ মিনিটের জন্য চুলায় রাখছে এবং দশ মিনিট পরে আবার আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দশ মিনিট পরে এখন আমি চলে এসছি দেখেন আপনারা মাংসটা দশ মিনিটে কীরকম হয়েছে এখন এটাকে ভালো করে আমাকে মিশিয়ে দিতে হবে মশলার সাথে ভালো করে নেড়ে উপর নিচ করে দিয়ে তারপরে লো মিডিয়াম লো হিটে আধা ঘন্টা এটাকে আমার রান্না করতে হবে এখন আমি মাংসটাকে ঢেকে দিচ্ছি আধা ঘন্টা পরে দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা অনেক পানি উঠেছে আমি কোনো এক্সট্রা পানি এখানে অ্যাড করিনি মাংস থেকে এই পানিগুলি উঠেছে আর এই পানির মাধ্যমে আমি মাংসটাকে মোটামুটি সিদ্ধ করে নেব এখন ভালো করে এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে এই পাশ উপাস করে উপর নিচ করে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে সবটা মাংস ভালো করে সিদ্ধ হয় আর সেই জন্য এখন লোহেটা আমি আর আধা ঘন্টা রান্না করছি এখন আধা ঘন্টা পরে আমি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মাংসের সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে গেছে এবং মাংসের সুন্দর একটা কালার চলে আসছে এখন এইখানে আমাকে সামান্য পরিমাণ পানি অ্যাড করতে হবে আমি এক কাপ হালকা কুসুম গরম পানি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এখন লো হিটে মিডিয়াম টু লো হিটে এটাকে আমাকে আরও বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রান্না করে নিতে হবে এটাকে আরও বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রান্না করব এবং এরপরে আপনাদের সাথে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমাদের কালো ভোনার মেন যে উপকরণ যেটা ছাড়া কালো ভোন আমরা চিন্তাই করতে পারি না সেটা হলো এই মশলাগুলো এখানে আমি রাঁধুনি মশলা নিয়েছি এক টেবিল চামচ নিয়েছি দুইটা জয়ত্রী হাফ জয়ফল কিছু গোলমরিচ আর সামান্য জিরা 
এই মশলাগুলিকে সব আমার এখন গুঁড়ো করে নিতে হবে এবং আধা ঘন্টা পরে যে আমি আসব সেই সাথে আমাকে এই মশলাগুলি মাংসের সাথে অ্যাড করে দিতে হবে পরবর্তীতে এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাংসটা এখন এই মাংসের সাথে আমি মশলাটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি যদি এটা চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী খাবার তারপরও এটা তেমন কষ্টের কিছু না জাস্ট মশলার পরিমাণগুলি আর ঠিক মতো মশলাগুলি দিতে পারলে এটা আসল টেস্টটা চলে আসে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মাংসটা মোটামুটি রেডি হয়ে আসছে এখন এটাকে নিয়ে আরও বিশ মিনিট রোহিটে রান্না আমার কালো ভোনাটা মোটামুটি রেডি হয়ে আসছে এখন দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি কিছু কাঁচামরিচ অ্যাড করলাম আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন এখন এটাকে আমি ভালো করে উপর নিচ করে নেড়ে দিচ্ছি আর এর মাঝেও আমি মাংসটাকে আরও দু একবার নেড়ে দিয়েছি যাতে নিচ থেকে লেগে না যায় যে যেহেতু এখন রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট এখন এটাকে আমি একটু অল্প সময় ঢেকে রাখব এখন আমাদের কালো বোনার মেন সিক্রেট যেটা সেটা হলো বাগার দেয়া এর জন্য আমি নিয়েছি একটা পেঁয়াজ দুই তিন কোয়া রসুন আর তিন চারটা শুকনো মরিচ এটা এখন আমি ব্রাউন করে ভেজে নেব এখন আমার রসুন পেঁয়াজগুলি অলরেডি ব্রাউন হয়ে এসেছে ভাজা প্রায় শেষ এখন এটা আমি আমার মাংসের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি আমার মাংসটা আগে থেকেই কমপ্লিট ছিল এখন এটা আমি দিয়ে মাংসের সাথে এটাকে ভালো করে আমি মিশিয়ে দেব উল্টায় পাল্টে সব দিক থেকে ভালো করে মিশিয়ে দেব যাতে সব মাংসের সাথে এটা ভালো করে মিশে যায় তাহলে আমার অলরেডি কালো বোনাটা রেডি হয়ে গেল এখানে আর কোনো উপকরণ আমার বাকি নেই আর কিছু দেওয়ার আমার বাকি নেই আমার মাংসটা অলরেডি রেডি এখন আমি আমার কালো ভোনাটা পরিবেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা মজাদার হয়েছে এবং দেখতেও ঠিক লুকটাই চলে এসছে কালো ভোনার সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এখন আমার কালো ভোনার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন এবং আমার পাশে থাকবেন এবং সব সময় আমাকে সাপোর্ট করবেন যাতে আপনাদের জন্য আমি প্রতিদিনই কিছু না কিছু রেসিপি নিয়ে আসতে পারি আল্লাহ হাফিজ